আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো করোনা মহামারীর কারণে সারা বিশ্বে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে তোমরা এবার যারা প্রথম পর্বে ভর্তি হয়েছ তাদের যেন শিক্ষা কার্যক্রম যেন বন্ধ না থাকে তারা যেন পিছিয়ে না পড়ে এজন্য রংপুরের সর্ববৃহৎ এবং আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রংপুর আইডিয়াল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি রংপুর তোমাদের জন্য অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করেছে আজ আমি মোহাম্মদ রিফাত ইসলাম জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর নন টেক আজ আমি তোমাদের সঙ্গে কেমিস্ট্রি যার সাবজেক্ট হচ্ছে সিক্স এই সাবজেক্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আমাদের আস আমরা প্রথম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব আমাদের প্রথম অধ্যায় হচ্ছে পারমাণবিক গঠন ও রাসায়নিক বন্ধন তো আমরা তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের শিক্ষাক্রমটা শিক্ষা কার্যক্রমটা চালিয়ে যাই কেমন তো এখানে একটা কথা লেখা আছে দেখো যে কেমিস্ট্রি কেন তুমি বলতে পারো স্যার আমি তো সিভিলে ভর্তি হয়েছি আমি তো ইলেকট্রিক্যালে ভর্তি হয়েছি ইলেকট্রনিক্সে ভর্তি হয়েছি মেকানিক্যালে ভর্তি হয়েছি কম্পিউটারে ভর্তি হয়েছি তাহলে স্যার আমি কেমিস্ট্রি পড়ব কেন আমি তো ইঞ্জিনিয়ার হব আমি তো ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হব তাহলে কেমিস্ট্রি কেন হ্যাঁ কেমিস্ট্রি তোমাকে পড়তে হবে কেননা যারা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হবে তারা অলরাউন্ডার হবে তারা বাংলা জানবে ইংলিশ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স অ্যাকাউন্টিং ফিনান্স ম্যানেজ ম্যানেজমেন্ট পৌরনীতি অর্থনীতি যা আছে তারা সবই জানবে একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারকে অবশ্যই অলরাউন্ডার হইতে হবে ওকে কারণ দেশ গড়ার কারিগর কারা এই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররাই তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করব আমরা কেমন আর তোমরা যারা ইঞ্জিনিয়ার হতে আসছো তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট হচ্ছে কি কেমিস্ট্রি আর এই কেমিস্ট্রিটা আমি তোমাদেরকে পড়াব কেমন আচ্ছা একটা কথাই আছে যে আমরা আমরা কিন্তু ভর্তি হয়েছি প্রায় তোমার দু থেকে তিন মাস হয়ে গেল তাই না কিন্তু আমরা দেখা গেল যে অনেকে বই লাইব্রেরি থেকে ম্যানেজ করেছি অথবা কিনেছি কিন্তু বইগুলো কি অবস্থায় আছে বাসায় পড়ে আছে কিন্তু আমাদেরকে এভাবে পড়ে থাকলে তো হবে না কারণ একটা কথাই আছে কি কথাই আছে পুঁথিগত বিদ্যা আর পরহস্ত ধন নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন তো এই বিদ্যাটা যদি বইয়েই থাকে তাহলে তো আমরা কিছু শিখতে পারবো না তাই রংপুর আইডিয়াল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি আমাদের এই অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করেছে কেমন আচ্ছা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু একটু খেয়াল করো আমরা যখন ছোটোবেলায় যখন প্রথম স্কুলে যাই স্কুলে যাওয়ার আগে আমরা বাসায় কী করছিলাম এ বি সি ডি অথবা ক খ এগুলো পড়ছিলাম তাই না ঠিক কেমিস্ট্রিও এরকম কিছু অ আ আছে যেগুলো আমাদের আগেই জানতে হবে কারণ আমাদের সমস্ত বইয়ে এগুলো নিয়েই আলোচনা তা আগে আমরা যদি এগুলো এগুলো সম্বন্ধে যদি একটু ধারণা রাখতে পারি তাহলে আমাদের পরবর্তীতে কি হবে আমরা সুন্দরভাবে এই বইটা কমপ্লিট করে খুব সুন্দর রেজাল্ট করতে পারবো কেমন তো একটু খেয়াল করো আমাদেরকে কিছু মৌলের নাম জানতে হবে মৌলের প্রতীক জানতে হবে এবং তোমার যোজনী এবং পারমাণবিক সংখ্যা এবং পারমাণবিক ভর এই জিনিসগুলো আমাদের অবশ্যই মুখস্থ করতে হবে যেমন আমরা ছোটোবেলায় ক খ পড়ছিলাম তখন তো বলিনি আচ্ছা কটা এমন হইল কেন ঠিক এগুলো সেম তোমরা আপাতত তোমাদের একটাই কাজ আমি যে আমাদের অনেকগুলো মৌল আছে তো সেখান থেকে কিছু মৌল যেগুলো আমাদের সব সময় কাজে লাগবে আমি সে কয়টা মৌলের নাম এখানে লিখে রেখেছি তোমরা এগুলো নোট করে নাও আমি চাই যতদিন পর্যন্ত কলেজ খোলা খোলে নেই ততদিন পর্যন্ত আমরা তো অনলাইনে ক্লাস করব এবং তোমাদের এই মৌলগুলোর নাম আমি কি বললাম নাম প্রতি যোজনী পারমাণবিক সংখ্যা এবং পারমাণবিক ভর একদম মুখস্থ একদম ছাড়া মুখস্থ আমি যেন মৌলের নাম বললেই তুমি বলতে পারো যে এর প্রতীক হচ্ছে এইটা যোজনী এত পারমাণবিক সংখ্যা এত এবং পারমাণবিক ভর এত ওকে তাহলে খেয়াল করো একটু কোন কোন মৌলগুলো আমাদের এখন বেশি করে পড়তে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে দেখো হাইড্রোজেন হিলিয়াম কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ফসফরাস সালফার ক্লোরিন প 
पटाशियम क्यलसियम मैंगानीज आयरन कपार जिंक सिल्वर एवं लेट एखे तुम्हारा इच्छा कर भिडियो एक पोज कर तुम्हारा सुंदर को ये मौलगूल तुम्हारा कैमिस्ट्री बर प्रथम दिखे देखो एक चार्ट आई चार्टर मध्य तुम्हारा कयटा मौल दागा नहीं बासाय बसे बसे झाड़ा मुखस्त करवा कम क्योंकि अवश्य तुम्हारे एगुलो क्योंकि धरब कारण तुम्हारा जो एगुलो ना जानो क्यों तुम्हारा परवर्ती लेकर परवर्ती अध्याय जो पढ़व तुम्हारा किस बुझा ना बुझ तो देखो एक मजार कथा बोल से देखो ये पी एर नीचे क्यों करी एक आंडारलैन कर रखी तुम्हारे एक मजा देवर जो से कम ये तुम्हारा हम अने देखो ये पी लेटर नाम हो प्लामबाम पारमिक संख्या हि एट्टी टू एवं जोजनी हे दुई ए चार एवं लेट के क्योंकि बला है शीशा तुम्हारा इदानी स्टार जल से एक नाटक देखते देखते देखो है तो सजर बती से बला कि मिस्टीते बसी कर लेट देवा लेट मानी कि विष देवा ओके यही एक आदर कर एन नीचे तुम्हारे बुझे देवर जो जी लेट हे से लेट जेखने वे कि हिसाब देखाना हो विष आकार देखाना हो मानुष जख लेटा बसि परिमा तर जो एक लिमिट थक लिमिटे चे बी ग्रहण कर तक से कीसे परिणत हो विषे परिणत हो ठीक ढाकाय बला है कि ढाकार बतास एन प्रचुर कि आशा बा लेट रही एट बसि परमाणे ग्रहण कर ले मरण विधि होते तो कथा ना बाड़िए शुरू करब आलोच्य विषय हाँ सुप्रिय शिक्षार्थी बिंदु एक ख्याल करो ये एक टपिक लिखे जी हल इतिहास जरा डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग डिप्लोमा इन टेक्सटाइल पढ़ते आसा क्यों अने एस एस सी ते नाइन टेने अने के सायस छा सूतरा तर कथा तर कथा चिंता क्यों पाठदान मैं एम भाव क्लसगुलो निब रंगपुर आईडियल इंडिया टेक्नोलॉजी सकल शिक्षक समस्त क्लसगुल्लो एम भाव ने छात्र ओ विषय सम्पर् को धारणा नहीं से जो भलो फलाफल करते तारे आलो के क्यों पाठदान कर्मसूची सूतरा तुम बुझते ही एकदम रूट लेवल थे तुम्हारे पढ़ान चेष्टा करब जे कैमिस्ट्री बनानो जाने ना जान चाह से जान क्लस कर जान कि कैमिस्ट्री मजा पाए कैमिस्ट्री आसल एक मजार सबजेक्ट क्यों ये बुझे पड़ते हैं ना बुझे पढ़ले क्योंकि मजा पा जाए तो एक ख्याल करो इतिहास इतिहास हे कि इतिहास जुदी हमें पिछले दिखे एक तकई देखते पा प्राय पाँच हज़ार बस पूर्व भारतवर्षे प्रथम कि कपड़ कपड़ रंग जरा टेक्सटाइले पड़वा ता हम डाइंग डाइंग बोलेटा के कपड़ रंग कपड़ रंग कि ये क्योंकि कैमिस्ट्री थे इस आर अने मन कैमिस्ट्री आरबरा प्रथम कैमिस्ट्री वालकेमी नामे जरा रसायन शास्त्र नहीं जरा गवेषणा करत क्ष करत तक अलकेमी बला हतो ये एक शब्द ओके सूतरा अने के मन कि सऊदी सऊदी अरबा आरब कान्ट्रीगूल प्रथम कि है ये कैमिस्ट्री व रसायन चर्चा करा आर अने के मत मिसरियोरा प्रथम तुम्हार स्वर्ण कपार एगल क्यों विभिन्न प्रकार धातव तरा कि संग्रह कर निष्काशन कर मूलत अने के मन कर तर हे कि ये कैमिस्ट्री कैमिस्ट्री मान ओन कैमिस्ट्री सूचना हो तो एक ख्याल करो प्लिज से ख्याल करो जो शिल्पोन्नत देश ये बला शिल्पोन्नत देश तो अने खबरे अथवा विभिन्न आलोचन सुनते परि जो ओई देशा शिल्पोन्नत देश होश शिल्पोन्नत देशगुल मध्य ये देश प्रथम ये देश द्वित अच्छा आसले शिल्पोन्नत देश बोलते हमें कि बुझते शिल्पोन्नत मान कि वो देश अनेक कण्ठशिल्पी आज ना शिल्पोन्नत देश हे देश शिल्पे कत एगिए गे शिल्पोन्नत देश अच्छा शिल्पोन्नत देश जो एक ख्याल करो जो शिल्पोन्नत देश तीसर ऊपर निर्भर करते शिल्पोन्नत देश हे कैमिस्ट्री ऊपर निर्भर करते सर कि भाव तैना अच्छा एक ख्याल करो जो शिल्पोन्नत देश अच्छा शिल्प क्षेत्रे शिल्पोन्नत बोलते शिल्प क्षेत्र
H2SO4 এর নাম হচ্ছে কি সালফিউরিক অ্যাসিড ঠিক একটা দেশ কখন শিল্পে উন্নত হলো শিল্পোন্নত হলো এটা নির্ভর করে এই সালফিউরিক অ্যাসিডের উপর একটা দেশকে দেখা হয় যে এবছর সে H2SO4 কি পরিমাণে ব্যবহার করেছে যে যত বেশি পরিমাণে শিল্প ক্ষেত্রে H2SO4 সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করে আমরা সে দেশকে বলি কি শিল্পোন্নত দেশ আমি হয়তো তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি আচ্ছা আমরা যে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠি তুমি কি এটা জানো আমরা যে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠি ঘুম থেকে ওঠা ওঠার ওঠার পর থেকে আমাদের কেমিস্ট্রির জিনিসপত্র ব্যবহার করা শুরু হয়ে যায় পেস্ট এটাও কেমিস্ট্রি ঘুমানোর আট পর্যন্ত আমরা যে ব্রাশ ব্যবহার করি সেটাও কেমিস্ট্রি আচ্ছা এই যে আমরা সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে ঘুমানো পর্যন্ত সমস্ত কিছুতেই কি থাকে কেমিস্ট্রি থাকে তাহলে কেন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা কেমিস্ট্রি পড়বে না কেমন আচ্ছা একটু খেয়াল করো এই যে আমরা মমবাতি জ্বালাই মমবাতি জ্বালাই না এই এটা হচ্ছে একটা মমবাতি মমবাতি তোমার খেয়াল করতেছো কি এটা হচ্ছে একটা মমবাতি এখানেও কি আছে এখানেও কিন্তু কেমিস্ট্রি আছে কেমন করে দেখো একটু সেটা হচ্ছে এই যে কেমিস্ট এই যে মমবাতিটা যখন আমরা কি করব জ্বালাই দেব তাই না যখন জ্বালাই দেব তখন কি হবে এই মমটা কিছু মম কি করে এখানে গলে গলে পড়ে গলে যাচ্ছে এই যে মমটা যে গলতেছে এখানেও কি আছে রসায়ন আছে কিভাবে রসায়ন আছে এই যে দেখো একটু খেয়াল করো যে এই যে মমটা যে গলে গেল এই মমের গলনটা হচ্ছে কি ভৌত পরিবর্তন এখানে পরিবর্তন নিয়ে আমরা আলোচনা করব পরবর্তী অধ্যায়গুলো যখন আমরা পড়ব আরও ক্লিয়ারলি তোমাদের বোঝাই দেব এই যে মমটা যে গলতেছে এটা হচ্ছে কি এক প্রকার পরিবর্তন কিন্তু আচ্ছা এই যে মম থেকে আবার কি হচ্ছে মমে পরিণত হচ্ছে কোনো প্রকারের পরিবর্তন হচ্ছে এ ধর্মের পরিবর্তন হচ্ছে হচ্ছে না জাস্ট কী ছিল মম ছিল একটা শক্ত মম ছিল তারপর কি একটা থ্যাব্রো থ্যাব্রো মম হইল তাই না অথচ কিন্তু মম কিন্তু মমেই আছে এই জন্য এই পরিবর্তনটাকে আমরা বলবো ভৌত পরিবর্তন কিন্তু একটু খেয়াল করো যে এই যে আমরা যে মমটা জ্বালালাম মমটা জ্বালানোর ফলে ঠিক কী হইল মমটা পুড়ে যাচ্ছে না আস্তে আস্তে দহন হচ্ছে না এই যে মমটা দহন হয়ে উড়ে যাচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডে পরিণত হচ্ছে সে তাহলে সেটা কি সেটা কি ভৌত পরিবর্তন না ছিল একটা রূপ হয়ে গেল কি অন্য একটা রূপ এই পরিবর্তনকে আমরা বলবো রাসায়নিক পরিবর্তন কেমন আচ্ছা আমরা এই যে আম খাই আম খাই না কাঁচা আম কাঁচা আম খাওয়ার পর আমরা কি পাই পাকা আমে পরিণত হয় তারপর ওই আমটা খাইতে কি মিষ্টি লাগে আচ্ছা তোমরা কি কখন খেয়াল করছো যে কেন ফল পাকে আচ্ছা একটু খেয়াল করো ফল এই জন্য পাকে কারণ ফলের মধ্যে একটা কি থাকে ফাইটো হরমোন থাকে সেই ফাইটো হরমোনটা কি ইথিলিন সি এইচ টু ডাবল ওয়ান সি এইচ টু এই এই সি এইচ টু ডাবল ওয়ান সি এইচ টু এর কারণে কি হয় আম কাঁচা আম পেকে যায় আর আমাদের খাইতে কি লাগে মিষ্টি লাগে এটা হচ্ছে কি এক প্রকার হরমোন এই হরমোনটার নাম কি ফাইটো হরমোন ফাইটো মানে হচ্ছে উদ্ভিদ তাহলে কি দেখো মমে তো রসায়ন পাইলা আম যে খাইতে গেছো আমিও কি পাইলা রসায়ন পাইলা কেমন আচ্ছা একটু খেয়াল করো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন এই যে হরমোন হরমোন কথাটা আসলে কি আসে ইনসুলিন আসে তোমরা হয়তো অনেকে তোমাদের বাসায় বা তোমাদের পরিচিত অনেকে কিছু থাকতে পারে ডায়াবেটিক রোগী থাকতে পারে তাই না তো ডায়াবেটিক রোগী কী হয় আমরা বাহির থেকে পুশ করি কি পুশ করি ইনসুলিন পুশ করি এটা হচ্ছে কি এক প্রকার হরমোন ওকে এটা হচ্ছে মানুষের অগ্নাশয় বা প্যানক্রিয়াস থেকে নিখরিত হয় একটা হরমোন এই হরমোনটা কি করা হয় মানুষের শরীরে ডায়াবেটিক রোগীদের কী করা হয় এই হরমোন দেওয়া হয় এখানেও কি আছে কেমিস্ট্রি আছে সুতরাং কেমিস্ট্রি সব জায়গায় আছে আমাদের কেমিস্ট্রি সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান অর্জন করতে হবে এই জন্য তোমরা আমি চাই তোমরা এই ক্লাসগুলো নিয়মিত করবা এবং আরেকটা কথা বলি তোমরা হয়তো সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে যাও টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকলা ভিতরে ঢুকার পর কি দেখলা সিনেমা শুরু হয়ে গেছে তারপর কি অনেক চিন্তা কে নায়কের বাপ কে নায়িকার মা কি এগুলো চিন্তা আসে না ঠিক এরকম কেমিস্ট্রিও তোমরা যদি কেমিস্ট্রি যদি ফার্স্ট থেকে যদি স্টেপ বাই স্টেপ যদি ক্লাস না করো তোমরা যদি একটা ভিডিও স্কিপ করে আরেকটা ভিডিও দেখো অথবা তোমরা মনে করলো যে এই লেকচার পড়বো না আরেকটা লেকচার পড়বো তাহলে কিন্তু তোমরা কি করবা ভালোভাবে বুঝবা না ওকে আমি কি বোঝাতে পারছি সুতরাং একদম শুরু থেকে তোমাদের কি মনোযোগী হতে হবে এবং সেভাবে কি আমাদেরকে এগাতে হবে কেমন ওকে আমরা তাহলে পর্ব শুরু করতেছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু একটু খেয়াল করো এখানে বলা হয়েছে মৌলিক পদার্থ 
রসায়ন পড়তে গেলে প্রথম যে জিনিসটা আমাদের জানতে হবে মৌলিক পদার্থ আচ্ছা মৌলিক পদার্থ কি এটা আগে আমাদের খুব জানা জরুরি দরকার মৌলিক পদার্থ হচ্ছে এমন একটা পদার্থ যে পদার্থকে বিশ্লেষণ করলে আর অন্য কোনো ধর্ম বিশিষ্ট অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যাবে না অর্থাৎ আবার আবার এভাবে বলতে বলা যায় যে মৌলগুলোকে বিশ্লেষণ করলে আর কিচ্ছু পাওয়া যাবে না যে সকল যৌগকে বিশ্লেষণ করা কিচ্ছু পাওয়া যাবে না শুধুমাত্র ওই প্রকারেই মৌল বা ওই প্রকারের পদার্থই পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে কি মৌলিক পদার্থ আবার আমি ক্লিয়ার করতেছি যে সকল পদার্থকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে ওই পদার্থ ছাড়া আর অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যাবে না তাকে আমরা বলবো কি মৌলিক পদার্থ যেমন হতে পারে অক্সিজেন কার্বন দেখো এই যে অক্সিজেন কার্বন আমরা যদি এগুলোকে ভাঙি বা বিশ্লেষণ করি দেখা গেলো দেখা গেলো অক্সিজেনকে ভাঙলে আমরা কী পাবো ওই অক্সিজেনে পাবো কার্বনকে ভাঙলে কী পাবো ওই কার্বনে পাবো আর অন্য কিছু পাবো না সুতরাং এগুলো হচ্ছে কি মৌলিক পদার্থ আচ্ছা একটু খেয়াল করো যে মৌলিক পদার্থ আবার কয় প্রকার মৌলিক পদার্থ তিন প্রকার এক এক নম্বরে হচ্ছে কি একটু খেয়াল করো সেটা হচ্ছে মৌলিক পদার্থ হচ্ছে তিন প্রকার এক নম্বর হচ্ছে কি ধাতু দুই হচ্ছে কি অধাতু আর তিন হচ্ছে কি ধাতু কল্প বা অপধাতু আচ্ছা ছোটোবেলায় হয়তো তোমরা খুব ছোটো ক্লাসে পড়তে পারো ধাতু কাকে বলে যাকে শব্দ করলে ঝনঝন শব্দ করবে পিটিয়ে পাঠ করা যায় তাকে কি বলে ধাতু বলে কিন্তু না আমরা এখন ইঞ্জিনিয়ার হবো তাই না সুতরাং আমাদের সংজ্ঞা আমাদের পড়াশোনাটা একটু আপডেট করতে হবে কেমন আচ্ছা খেয়াল করো যে তাহলে কি বললাম আমরা মৌলিক পদার্থ কয় প্রকার তিন প্রকার ধাতু অধাতু ধাতু কল্প বা অপধাতু আচ্ছা তাহলে ধাতু তাহলে স্যার আপনি বললেন তো যে আমি একটু আধুনিক সংজ্ঞা চাই তাই না তাহলে দেখো একটু যে এই যে আধুনিক সংজ্ঞা তাহলে ধাতু আমরা কি পাব যে সকল মৌল ইলেকট্রন ত্যাগ করে আচ্ছা ইলেকট্রন কি তাই না আচ্ছা আমরা যখন এটা তো প্রথম অধ্যায় আমরা যখন আর একটু ভিতরে যাব গিয়ে আমরা কি পাবো ইলেকট্রন পোটন নিউটন এগুলো নিয়ে আর বিশ্বদ আলোচনা করব হ্যাঁ তোমাদের ক্লিয়ার করে দেব শুধু এতটুকু মাথায় রাখো যে যে সকল মৌল ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাদেরকে আমরা কি বলি ধাতু আর যে সকল মৌল ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাদেরকে আমরা বলি কি অধাতু শুধু এটা মনে রাখো কি দিয়ে মনে রাখবা ইলেকট্রন দিয়ে যে কি যে সকল মৌল ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাদেরকে বল বলতেছি আমরা ধাতু আর যে সকল মৌল কি করে ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাদেরকে বলি আমরা অধাতু যেমন ধাতু হইতে পারে সোডিয়াম পটাশিয়াম ইত্যাদি আর অপধাতু সরি অপধাতু না অধাতু হচ্ছে কি অক্সিজেন ক্লোরিন এগুলো হচ্ছে কি অধাতু তাহলে কি ধাতু ইলেকট্রন ত্যাগ আর অধাতু কি করবে সেই ইলেকট্রনটা কি করবে গ্রহণ করবে এদিকে খেয়াল করো ধাতু কল্প বা অপধাতু কি কিছু কিছু মৌল আমরা খেয়াল করব যে তাদের কিছু ধর্ম দেখা গেল কি ধাতুর মতো আবার কিছু কিছু ধর্ম দেখা গেল কি অধাতুর মতো তাদেরকে আমরা বলবো অপধাতু বা ধাতু কল্প যেমন আর্সেনিক অ্যান্টিমনি এগুলো হচ্ছে কি অপধাতু বা ধাতু কল্প আচ্ছা তো তোমরা তোমাদের একটু আমি একটু একটু বেসিক দিব একটু সেটা হচ্ছে কি যে ইলেকট্রন কেন দান করলো আর কেন গ্রহণ করলো এটা আমরা একটু সংক্ষিপ্ত আকারে একটু দেখবো কেমন আচ্ছা একটু খেয়াল করো এদিকে সেটা হচ্ছে আমি ধাতু বলেছিলাম কি ছড়িয়াম আর অধাতু বলেছিলাম কি মনে করো ক্লোরিন বলেছিলাম এই যে ক্লোরিন আচ্ছা আমি এখন দেখো এগুলোকে একটু ইলেকট্রন বিন্যাস করছি স্যার এইটা আবার কি করছেন তাই না আচ্ছা একটু খেয়াল করো এটা আমি তোমাদের অতি সুন্দর করে আমি তোমাদেরকে শেখাবো নেক্সট লেকচারগুলোতে কোনো একদিন ওকে তাহলে দেখো আমি দেখো এখানে সো এনে মানে কি জানি আমরা সোডিয়াম আচ্ছা সোডিয়াম এখানে এলিভেন কেন লিখেছি আমি এলিভেন এই জন্য লিখেছি কারণ এর পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে কত এগারো এই জন্য এখানে আমি 
এগারো লিখেছি এবং ক্লোরিন কত সতেরো এই জন্য এখানে সতেরো লিখেছি এখন হচ্ছে কথা হচ্ছে যে স্যার এগুলো কোথায় পাবো আমি প্রথমেই তোমাদেরকে বলছিলাম যে এগুলো মুখস্থ করতে হবে সুতরাং এগুলো মুখস্থ করো এগুলো কি আরও ইজি হয়ে যাবে কেমন আচ্ছা খেয়াল করো আরেকটা জিনিস খেয়াল করবো তোমরা এখানে যে প্রতিটি মৌলই চাই কি সে অষ্টক পূর্ণ হবে তার মানে কি তার বাড়ির সাইডে কয়টা থাকবে ইলেকট্রন থাকবে কয়টা আটটা ইলেকট্রন থাকবে মানে কি তারা অষ্টক পূর্ণ হইতে চায় প্রতিটা মৌলই চায় প্রতিটা মৌলেই কি মনে একটা বাসনা থাকে কি আমি কি হব আমার বাড়ির চারপাশে আটটা ইলেকট্রন থাকবে কেমন আচ্ছা এইখানে দেখো এখানে সোডিয়ামের মোট ইলেকট্রন কয়টা এগারোটা তাই না আচ্ছা খেয়াল করো এর যে থ্রি এস অরবিটাল এই থ্রি এস অরবিটালে কয়টা ইলেকট্রন আছে একটা ইলেকট্রন আছে তাই না আর টু পি পর্যন্ত কয়টা আছে এখানে দুইটা এখানে ছয়টা তাহলে কয়টা হলো আটটা আছে তাহলে তার একটা কি আছে এক্সট্রা আছে না সে তখন কি কি বলবে আচ্ছা আটটা হতে গেলে তার আরও কয়টা লাগতেছে ষাটটা লাগতেছে আচ্ছা সাতজনকে বাসায় আনা সহজ নাকি একজনকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া সহজ বলো তো অবশ্যই একজনকে বাড়ি থেকে কি করতে হবে বের করে দেওয়াটাই সহজ সেই জন্য সোডিয়াম করে কি তার এই ইলেকট্রনটা ত্যাগ করে দেয় আর এই ইলেকট্রনটা ত্যাগ করে দেয় বলে সে কি ধাতু ওকে আচ্ছা একটু খেয়াল করো ক্লোরিন ক্লোরিনের সর্বশেষ কক্ষপথে কটা ইলেকট্রন আছে সর্বশেষ কক্ষপথে আছে যেহেতু থ্রি থ্রি অরবিটাল তাহলে কয়টা এই দুইটা যোগ হবে তাহলে কটা হবে পাঁচ আর দুইয়ে ষাটটা ইলেকট্রন আছে আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করো যে আমরা কি বলছিলাম প্রথমে যে প্রতিটা মৌলই কি চাই যে সে অষ্ট পূর্ণ হতে চায় আচ্ছা একটু এখন একটু খেয়াল করো যে এটা অষ্ট পূর্ণ হতে চায় কিভাবে যে এর ইলেকট্রন কটা আছে ষাটটা আছে তার মানে কি আর একটা লাগতেছে তখন সে কী করে ওই ইলেকট্রনটা গ্রহণ করে কি হয় অষ্ট পূর্ণ হয় ওকে আর যেহেতু সে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করল সেই জন্য কিসে অধাতু আর আর সোডিয়ামটা ইলেকট্রন ত্যাগ করছে তার ফলে সে কি ধাতু আমার বিশ্বাস তোমরা মৌলিক পদার্থ ধাতু মৌলিক পদার্থের আবার ক্লাসিফিকেশন তিনটা ধাতু অধাতু এবং অপধাতু সম্বন্ধে তোমরা জেনেছ এবং ধাতু কেন হয় অপধাতু অধাতু কেন হয় সেটাও তোমরা জানলা এখন আসো মৌলিক পদার্থ পড়লেই আমাদের মাথায় আরেকটা আসে সেটা কি যৌগিক পদার্থ তাহলে যৌগিক পদার্থ কি যৌগিক পদার্থ হচ্ছে যেহেতু মৌলিক পদার্থের মধ্যে আর অন্য কোনো পদার্থ থাকবে না তাহলে তার বিপরীতটাই হবে কি যৌগিক পদার্থ তার মানে যে পদার্থকে আমরা যদি ভাঙি বা বিশ্লেষণ করি তাহলে অন্যান্য ধর্মের মৌল বা পদার্থ আমরা পাবো সেটার নামে হচ্ছে কি যৌগিক পদার্থ যেমন একটু খেয়াল করো যেমন পানি এইস টু ও পানি এই পানিকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে কি পাবো হাইড্রোজেন পাবো আর কি অক্সিজেন পাবো দুইটা হাইড্রোজেন আর একটা কি অক্সিজেন মোট কি পাইলাম তিনটা আলাদা আলাদা মৌল পাইলাম তাই না যেহেতু এই হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন আলাদা আলাদা দুইটা মৌল মিলে কি কি হয়েছে পানি তৈরি হয়েছে তাহলে পানি কি পানি অবশ্যই একটা যৌগিক পদার্থ ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু একটু খেয়াল করো বোর্ডে দুটা শব্দ লেখা আছে একটা হচ্ছে পরমাণু একটা হচ্ছে অণু শোনো তোমরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টে এটা ভুল করে ফেলো সেটা হচ্ছে কি ও নু দুই অক্ষরে পরমাণু চার অক্ষরে তার মানে কি এটা এটা হচ্ছে ছোট তার মানে তোমরা মনে করো পরমাণু মনে হয় বড় আর অনুমানে হচ্ছে কি ছোট না এটা এই ধারণা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে আজকের লেকচারের পথ থেকে সেটা হচ্ছে কি অনু সবসময় পরমাণুর চেয়ে বড় কেননা পরমাণুর মাধ্যমে কি তৈরি হয় একটা অনুর তৈরি হয় বুঝছ আর এই পরমাণু আবিষ্কার করেছেন ডেমোক্রিটাস উনি যখন এটা আবিষ্কার করলেন পরমাণু হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র যা খালি চোখে কখনোই দেখা সম্ভব না আর পরমাণু হচ্ছে এমন একটা মৌল এমন একটা পদার্থ যা পরমাণু হচ্ছে মৌলিক পদার্থের একটা ক্ষুদ্রতম কণা ওকে কিন্তু এটা প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না এটা আবিষ্কার করেছেন কে ডেমোক্রিটাস এবং উনি তাহলে আমি আবার বলতেছি পরমাণু হচ্ছে মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা এটা আবিষ্কার করেছেন ডেমোক্রিটাস যা ওই পদার্থের সমস্ত বৈশিষ্ট্য বহন করবে কিন্তু প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যাবে না উনি যখন এটা আবিষ্কার করলেন তখন উনি ওটার নাম দিলেন অ্যাটোম 
অ্যাটম দিলেন পরমোর নাম কি দিলেন উনি অ্যাটম আর এই অ্যাটম মানে হচ্ছে যা আর ভাঙা যায় না কিন্তু যুগের বিবর্তনে যখন আরও যখন সায়েন্সের ডেভেলপ ঘটলো কেমিস্ট্রির ডেভেলপ ঘটলো নতুন নতুন বিজ্ঞানী আসলো তারা এসে বললেন কি যে না পরমাণু কেউ ভাঙা যায় পরমাণুকে ভাঙা যায় তাহলে পরমাণুকে ভাঙলে আমরা কী পাবো সেটা আমরা পরে আলোচনা করব ইলেকট্রন প্রোটন ও নিউটন পাওয়া যায় স্থায়ী কণিকা ও অস্থায়ী মৌলিক কণিকা পাওয়া যায় সেগুলো আমরা পরে আলোচনা করব তাহলে কি পরমাণু একেই তো ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র তাহলে ডেমোক্রেটাস বলছেন এটা কি ভাঙা যায় না এটা আর ভাঙা যাবে না কিন্তু পরবর্তী বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন যে না পরমাণুকে আমরা ভাঙতে পারি কেমন এবার আসো অনু অনু হচ্ছে কি অনু হচ্ছে মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের একটি ক্ষুদ্রতম কণা যা ওই পদার্থের সমস্ত বৈশিষ্ট্য বহন করবে এবং প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যাবে আর এটার এটা ইংলিশে বলা হয় কি মলিকিউল মলিকিউল মানে হচ্ছে কি পরমাণু পুঞ্জ পরমাণু যেখানে অনেকগুলো পরমাণু থাকে তাকেই আমরা বলবো কি অনু আচ্ছা একটু খেয়াল করো যেমন পানি এইস টু ও এখানে হাইড্রোজেন আছে আর কি আছে অক্সিজেন আছে আলাদা আলাদা দুইটা কি পরমাণু এটাই হচ্ছে কি এটা হচ্ছে এই দুইটা হচ্ছে কি পরমাণু হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন হচ্ছে কি পরমাণু কিন্তু এই যে পানি এই পানিটা কি এই পরমাণু পরমাণুর গুচ্ছকে কি কি বলা হয় মলিকিউল বলা হয় আর এই মলিকিউল মানে হচ্ছে কি অনু পানি হচ্ছে কি একটা অনু আর পানি ভাঙলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কি হাইড্রোজেন অক্সিজেন সেটা হচ্ছে কি পরমাণু ওকে এবং এই অনু এবং পরমাণু এখানে তোমাদের এই বইয়ের মধ্যে অনু আর পরমাণুর উপর একটা পার্থক্য আছে পার্থক্যটা খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় প্রায় আসে আমরা এই পার্থক্যটা এখন একটু দেখব কেমন আচ্ছা একটু খেয়াল করো আমরা এখন অনু আর পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য যে ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন আছে সেটা একটু আলোচনা করব দেখো অনু পরমাণু তাহলে আমরা অনু কি জানি অনু হচ্ছে মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা তাই না এবং একটু খেয়াল করো আমরা বলছি অনুর স্বাধীন অস্তিত্ব আছে মানে প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় কিন্তু পরমাণুকে আমরা মুক্ত অবস্থায় কখনোই পাওয়া সম্ভব নয় ওকে তার মানে পরমাণু স্বাধীন অস্তিত্ব নাই আবার দেখো দুই নম্বর হচ্ছে কি মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা আমরা সঙ্গেও বলেছিলাম এই কথা যে অনু হচ্ছে কি মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা মৌলিক পদার্থ হতে পারে আবার কি যৌগিক পদার্থ হতে পারে আর পরমাণু কিন্তু একটাই সেটা হচ্ছে কি মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাই হতে হবে মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণায় হলেই তবেই সেটা কি হবে পরমাণু হবে এবং অনুতে সবসময় ওই পদার্থের ধর্ম কি করে বিদ্যমান থাকে কিন্তু পরমাণুতে কি হয় আমরা যে বললাম যে মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা তার মানে পরমাণুতে সবসময় কি হবে ওই মৌলিক পদার্থের ধর্ম বিদ্যমান থাকবে কেমন আর একটু খেয়াল করো তাহলে আমি আবার বলতেছি অনুতে পদার্থের ধর্ম বিদ্যমান যে পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা সেই পদার্থের ধর্ম অনুতে থাকবে আর পরমাণু হচ্ছে কি যে মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা শুধুমাত্র পরমাণুতে ওই মৌলিক পদার্থের ধর্মগুলো কি থাকবে বিদ্যমান থাকবে কেমন আচ্ছা একটু খেয়াল করো অনুকে ভাঙলে আমরা যখন অনুকে ভাঙি তখন আমরা কি পাই পরমাণু পাই তোমরা এর আগে উদাহরণটা দেখছো আমার সেটা হচ্ছে পানিকে ভাঙলে পানি হচ্ছে কি একটা পানি পানির অনু ছিল এইচ টু ও আমরা এইচ টুকে ভাঙে কী পেয়েছিলাম দুইটা পরমাণু পাইছিলাম সেটা কি কি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পেয়েছিলাম এবং তাহলে একটু ক্লিয়ার করি অনুকে ভাঙলে আমরা কি পাবো পরমাণু পাবো কিন্তু পরমাণুকে যাকে ডেমোক্রেটাস নাম দিয়েছিলেন কি অ্যাটম উনি বলেছিলেন এটা তার ভাঙা যায় না কিন্তু পরবর্তী বিজ্ঞানীরা কী করছেন এটা আবিষ্কার করছেন যে পরমাণুকেও ভাঙা যায় এবং পরমাণুকে ভাঙলে আমরা কি পাবো ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউটন পাবো এবং এই ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউটন কোথায় থাকে ইলেকট্রন পরমাণুর কেন্দ্রে কে থাকে কক্ষপথে কে থাকে এগুলো কি বলতেছে তাই না আচ্ছা কেন্দ্র কি বা কক্ষপথ কি আমরা পরবর্তী লেকচারে এটা নিয়ে আরও বিশদ আলোচনা করব ক্লিয়ার যেন আমরা ধারণা পাই ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউটন পরমাণুকে ভাঙলে আমরা তিনটা জিনিস পাই ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউটন আমরা এই ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউটন নিয়ে পরবর্তী লেকচারে আলোচনা করব আর সে পর্যন্তই তোমরা ভালো থাকবা এবং আজকে যে লেকচারগুলো আমরা পড়লাম শুরু থেকেই মৌলিক পদার্থ যৌগিক পদার্থ ধাতু অধাতু এবং 
অনু পরমাণু নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এগুলো হচ্ছে কি কেমিস্ট্রি একদম বেসিক একদম রুট লেভেলে পড়ে আমরা যদি এগুলো ভালো করে আয়ত্ত করতে পারি ধারণ করতে পারি তাহলে পরবর্তী যে অধ্যায়গুলো আছে এগুলো পড়া আমাদের জন্য খুবই 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 ইজি হবে আমি আশা করি আজকের লেকচারটা তোমরা খুব মনোযোগী দেখবা এবং সে অনুযায়ী বাসা পড়াশোনা করবা তো সে পর্যন্ত ভালো থাকো দেখা হবে আগামী ক্লাসে ধন্যবাদ সবাইকে